Nous vivons dans une époque où la quasi-totalité de l'humanité est enfermée dans un esprit, dans une vision de matérialisme. C'est-à-dire qu'il n'y a que le corps et il n'y a que la matière qui compte. Alors que la vie est beaucoup plus grande que la matière, beaucoup plus, beaucoup plus grande que le corps. La vie s'étend dans de nombreux plans d'existence que l'on a appelé le monde de l'âme et le monde de l'esprit. Dans cette vidéo, je vais vous en dire un peu plus sur cette science sacrée et mystérieuse des mondes subtils, des mondes invisibles, c'est-à-dire du monde de l'âme et de l'esprit. Pour la majorité des êtres humains, la vie se résume au monde matériel et au corps. C'est-à-dire que pour tout le monde, la seule existence qui a de l'importance, qui est vraie et qui euh, demande de l'intérêt, c'est le monde matériel et le corps. Ce que la majorité des êtres humains ne savent pas, c'est que le monde matériel ne représente que 10% de l'existence, que 10% de la vie, de la manifestation. Les 90 autres pourcents sont le monde de l'âme et de l'esprit. C'est ce qu'on a appelé les mondes subtils, les mondes invisibles. Si les êtres humains ne s'y intéressent pas, c'est bien sûr parce qu'ils sont invisibles et qu'on ne peut pas les voir avec nos seuls sens physiques. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager un peu plus sur ces mondes qui sont la source de notre existence et de notre être. Au-dessus du monde physique, manifesté, matériel, il y a sept mondes. Il y a sept plans d'existence qui sont des mondes à part entière. C'est-à-dire que vous voyez le monde matériel, il y a au-dessus de ce monde matériel sept plans d'existence qui vont du monde matériel vers le monde de l'esprit, vers le monde de Dieu et de, et de la divinité, qu'on appelle l'âme. Ces sept mondes, ces sept plans, ils unifient le monde physique matériel au monde de l'esprit éternel et immortel qui se situe euh, au-delà de toute pensée, de toute conception, qui est en fait un monde euh, impalpable pour l'homme qui est au-delà de toute pensée, au-delà de tout concept, au-delà de toute imagination, c'est le monde de l'éternité de l'esprit. Le but de la vie de chaque être humain est de retrouver le lien avec l'esprit, c'est-à-dire de s'éveiller, de prendre conscience que le corps est une réalité, mais qu'il est une petite partie de la réalité, et de s'élever à travers les sept étages de l'âme, pour retrouver le lien avec l'esprit éternel et universel. C'est ce dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo en vous parlant des sept corps subtils de l'âme. L'archange Raphaël est le grand dieu de l'âme. Il est celui qui révèle ses mystères à l'homme. Il est celui qui l'enseigne, qui le forme et qui l'initie dans les mystères de l'âme, de s'éveiller dans les sept degrés de son âme pour retrouver le lien avec Dieu, c'est-à-dire l'esprit de lumière, l'esprit du soleil, ce qu'on a appelé le Christ, qui s'est manifesté à travers de nombreux envoyés, de nombreux maîtres, de nombreux initiés qui ont manifesté cette lumière de l'esprit. Dans un de ces psaumes, l'archange Raphaël donne un enseignement d'une grande beauté, d'une grande merveille, qu'il appelle le cerf-volant de la vie. Donc je vais vous lire et vous interpréter ce psaume pour vous amener cette sagesse des sept corps subtils de l'homme, des sept étages. Mais avant, si vous souhaitez découvrir la Bible essénienne, je vous invite à découvrir euh, en dessous, là, dans la description, il y a un lien dans lequel euh, vous pouvez aller pour télécharger 14 psaumes, 14 messages de la Bible essénienne, car la Bible essénienne, c'est les textes fondamentaux de la tradition essénienne. C'est plus de 1200 messages qui ont été donnés par le monde divin, par les quatre archanges et qui sont des lois, qui sont des fondements, qui sont une sagesse qui permettent de vivre et d'éveiller le mystère de la vie, le mystère de l'âme et de l'esprit à l'intérieur de soi. Ces paroles sont d'une grande richesse pour celui qui veut cheminer vers son âme et découvrir les mystères divins à l'intérieur de lui. L'enseignement de la lumière nous dit « Tu es un corps, tu es une âme, tu es un esprit éternel, immortel. Si tu as perdu la mémoire, de ton esprit, de ton être véritable, éternel et immortel, c'est tout simplement parce que tu t'es concentré uniquement sur le corps et sur la vie matérielle et que tu n'as pas éveillé les sept étages de ton âme 
pour découvrir l'esprit. Parce que ces 7 degrés de l'âme, ces 7 corps subtils, permettent de s'approcher de l'esprit. Ce sont 7 facettes d'un même monde, d'un même mystère, d'une même révélation, qui conduisent l'homme à retrouver sa nature véritable, son être véritable. Alors je vais vous partager ce psaume de l'archange Raphaël, le psaume 14, sur, euh, sur les mystères des sept corps subtils, qui s'appelle le cerf-volant de la vie. L'archange Raphaël nous dit « L'homme doit être le cerf-volant de la vie. La ficelle, c'est le corps physique. Ce cerf-volant porte les sept couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont l'âme dans tous ses aspects, unissant le ciel et la terre. Au-dessus du cerf-volant se trouve l'esprit, la lumière diamant vaste et infinie. Consciemment ou inconsciemment, l'homme cherche l'union de l'esprit et de la matière, car il aspire à découvrir, à goûter, la plénitude de la vie. La ficelle du cerf-volant est la matière, son corps, et le cerf-volant est son âme. Pour atteindre son but, l'homme doit comprendre que l'esprit qu'il cherche ne se situe pas dans la ficelle, mais dans le cerf-volant et même au-delà. Il doit aussi comprendre que les sept couleurs de son âme révèlent la présence de l'esprit un dans tous les mondes subtils. Ce que l'archange Raphaël nous dit, c'est que tout être sur la terre recherche l'union avec l'esprit, l'union avec la lumière divine, avec le grand infini, la source de tout, l'origine de la vie. Le premier corps subtil de l'homme est le corps éthérique. Il est lié à la couleur rouge et on l'appelle aussi le corps de vie. Ce que l'archange Raphaël nous dit, c'est « Le rouge est l'énergie de la vie qui anime le corps et qui est plus grande que lui. » Ce corps éthérique, c'est cette force de vie, cette force animatrice qui est à l'intérieur de toi. C'est cette force qui te permet de parler, de bouger, d'être dans l'activité, en fait, c'est la force animatrice de ton corps. C'est ce qui permet le mouvement, c'est ce qui permet la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle le corps de vie, parce qu'il est la vie. Et tu peux voir ce corps de vie, principalement, tu peux le voir dans la nature, à travers les plantes. Les plantes, les arbres, sont la manifestation du corps de vie, du corps d'énergie. Tu peux voir aussi le corps de vie à travers les jeunes enfants, entre 0 à 10 ans, tu les vois qui sont dans une force, dans une énergie, qui ne sont jamais fatigués, que toute la journée, ils bougent, ils courent, ils jouent. C'est parce que ce corps est en train de s'éveiller à l'intérieur d'eux. Alors, comment éveiller ce corps Comment le rendre conscient Si tu veux l'éveiller, tu dois faire des mouvements lents, des gestes lents, et observer en fait ce qui anime tes mouvements. Tu peux aussi l'éveiller en devenant conscient de ta respiration, en devenant conscient de tous tes mouvements. Tu peux l'éveiller aussi en allant dans la nature et en, en observant la nature, en t'émerveillant et en essayant de regarder au-delà du physique, au-delà euh, de la forme, la vie qui anime. Tu regardes une plante qui pousse et là tu vois ce corps de vie. Tu regardes un animal qui bouge, qui, par exemple un oiseau qui vole, et tu vois en fait le corps de vie à l'intérieur de lui. Voilà, tu peux faire cela même en voyant toute la nature, en observant une rivière qui coule, en observant la terre, en observant les étoiles, la lumière. Tout, tout te montre qu'il y a un monde qui est animé. Et ce monde qui est animé, c'est le corps de vie, c'est le premier corps subtil de l'âme. Le deuxième corps subtil, c'est le corps astral. Il est lié à la couleur orange. L'archange Raphaël nous dit sur ce corps, il dit « L'orange est l'essence tournée vers les mondes extérieurs et également vers les mondes intérieurs et subtils. » Le corps astral, le corps des sentiments, le corps euh, du cœur, c'est un monde de perception. C'est le monde des images, des sens, tournés soit vers l'extérieur, par exemple lorsque tu touches Lorsque tu goûtes, que tu ressens une saveur, lorsque tu sens une odeur, euh, lorsque tu vois, que tu perçois, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est le monde astral. C'est ce monde 
c'est un monde de magie en fait, c'est un monde d'images, de sensations, de mémoire. Tu peux percevoir beaucoup plus pour comprendre le monde astral dans la nuit. Parce qu'en fait, la nuit, quand ton corps dort, quand ton corps physique dort, toi, avec tes corps subtils, tu vas dans ce monde et tu voyages. Et lorsque tu fais des rêves, c'est parce que tu voyages dans ce monde astral et que tu rends compte des, des images, des êtres. Et en fait, tu digères toutes les expériences que tu as vécues la journée avec tes sens tournés vers l'extérieur. Mais là, tu les vis à l'intérieur. Alors, il est possible d'éveiller le corps astral, d'éveiller les sens et de les tourner vers l'intérieur d'une façon consciente. Pour cela, il faut s'éveiller dans ses perceptions dans la journée. Il faut s'éveiller dans ses perceptions et il faut s'efforcer de regarder au-delà des apparences. Par exemple, lorsque tu entends une parole, lorsque quelqu'un te parle, lorsqu'un sentiment vient te visiter, il faut s'efforcer de percevoir quelle est l'atmosphère, quelle est la force, quel est le parfum, quelle est l'image qui est derrière. C'est un entraînement qui permet d'éveiller ce corps, de le rendre conscient afin de ne pas être inconscient. Tu peux aussi l'éveiller par la méditation en observant les images qui sont autour de toi, en observant tes pensées, en observant ton imagination, en observant tes sentiments, tes désirs. Ce corps astral, il se manifeste par tout ce que l'on veut, par tout ce que l'on ressent, par tout ce que l'on pense, par toutes les images, notamment ce sont toutes les images en fait qui sont tout autour de nous. On appelle ça les images oniriques. Donc ces images oniriques, elles sont vivantes et elles agissent sur toi. Alors tu peux agir sur elles et les changer parce que par exemple, tu vas te mettre en méditation et tu vas voir des images qui vont devenir des images de, de ta journée, des images de ta mémoire, des images de situation. Et par la méditation, par le calme, par le recueillement, par un travail sur soi intérieur, tu peux éveiller et rendre conscient tout cela et avoir une action toi-même, c'est-à-dire de mettre toi-même des images. Par exemple, si tu vis une situation qui est désagréable et que ça revient même comme des images à l'intérieur de toi lorsque tu es dans la méditation, et bien tu peux changer cette situation, tu peux mettre des nouvelles images consciemment en éveillant ta conscience et en plaçant des nouvelles images. Le secret pour l'éveil de tous les corps subtils, c'est la conscience, c'est de devenir conscient de ce monde et d'agir consciemment sur lui. Le corps mental est le corps des pensées. C'est un corps à l'intérieur de toi où vivent toutes tes pensées et où vivent toutes les pensées. Et avec ce corps, avec le corps du mental, de l'intellect, tu peux voyager. Tu peux voyager dans des mondes et notamment entrer dans le monde de la magie. La pensée, l'intellect, le corps mental est la porte ouvrant sur un autre monde, sur un monde de magie, sur un monde d'eau. On l'appelle le monde de l'eau magique de l'eau subtile et spirituelle, dans ce monde vivent des esprits, des entités, des êtres, des forces et des influences qui sont cachés derrière les apparences. Par exemple, ce que tu peux percevoir comme une image dans euh, le monde astral avec tes sens, c'est une entité, c'est un être, c'est un esprit dans ce monde mental. L'éveil de ce monde mental, il se fait par la maîtrise de la discipline, notamment de la méditation, de la concentration et de l'observation. Pour éveiller le monde mental dans des sphères supérieures, dans des sphères supérieures de l'âme, il faut étudier des paroles sacrées, il faut étudier en fait le sacré, c'est-à-dire il faut se étudier pas d'une façon extérieure, mais étudier d'une façon vivante, active et consciente. C'est une étude des mystères, une étude de Dieu, c'est-à-dire d'éveiller une force de concentration, d'éveiller une force de clarté, une force de lumière qui va te permettre d'entrer dans un savoir qui est plus grand que le savoir extérieur. Parce que le savoir extérieur, la connaissance par exemple qu'un être peut te partager parce qu'il l'a lu dans un livre, qu'il l'a entendu dans une, dans une vidéo, cette connaissance, elle est faible. Pourquoi Parce qu'elle repose sur une croyance. La, la vraie connaissance, elle repose sur un lien vivant avec les mondes spirituels. 
Et c'est par l'éveil du corps mental et c'est par l'éveil de ta conscience dans ce plan d'existence, c'est-à-dire de la conscience de ton âme dans ce monde de la pensée, que tu peux acquérir le vrai savoir. Dans ce monde de la pensée, il y a des étages, des hiérarchies. Il y a des pensées sombres, des pensées mécaniques et inconscientes qui sont liées euh, au recyclage et à la destruction. Il y a des pensées spirituelles, euh, illusoires, philosophiques, qui sont liées à quelque part à, une, à des croyances, à une fausse lumière. Par exemple, il y a dans le monde, dans le monde de l'eau, dans le monde spirituel, toutes des croyances, il y a plein de forces qui sont vivants en tant qu'esprit à part entière, mais qui sont des mondes faux. Et il y a un monde encore supérieur qui est le monde de l'esprit, qui se manifeste à travers des pensées divines, des pensées structurées, des pensées pures, des pensées immortelles. Et ces pensées, ce sont elles qui vont éveiller ton âme dans un degré supérieur. Le corps de conscience, ou le corps causal, est lié à la couleur verte, il est lié à la conscience de la magie. L'archange Raphaël nous dit de ce corps, donc qui est lié au, à la couleur verte, il nous dit « Le vert est le lien magique unissant toutes les choses en elle dans la perfection. » Ce monde de la conscience, c'est le monde de la pure magie. Lorsque tu éveilles ton âme dans, cette, dans ce degré, dans cet état d'être de la conscience, tu es avec Dieu, tu es avec un monde de sagesse, de lumière, d'éternité. Tu es conscient de tout. Tu connais tous les liens unissant tous les êtres. Tu entres dans un savoir véritable. Ce monde de la conscience, c'est le monde de l'homme vrai, c'est-à-dire que L'homme ne commence réellement qu'avec la conscience. Tous les mondes en dessous, c'est-à-dire la pensée, les sentiments, euh, la volonté, c'est-à-dire le corps éthérique et le corps physique, ne sont pas réellement l'homme, ne sont pas réellement l'âme dans son être vrai. Ce sont des corps de manifestation de la lumière de l'âme, de la lumière divine de l'esprit sur la terre. Mais l'être véritable de l'homme commence à la conscience, c'est-à-dire son être divin, son être immortel. Le corps angélique, le corps des anges, est lié à la couleur bleue et c'est le corps au-dessus de la conscience. L'archange Raphaël nous dit de ce corps « Le bleu est l'âme dans la paix, plus grand que le moi né de la terre. » Il y a un corps en toi qui est lié à la couleur bleue, qui est le corps angélique qui est le corps de destinée. C'est le corps de ta véritable destinée, c'est-à-dire de ce que tu es réellement. Au-delà de ce que tu penses être, de ce que tu crois être sur la terre, avec ton corps physique et avec ton moi mortel qui est né de ce corps, au-delà de ça, il y a une vérité. C'est que tu es un être divin, un être immortel. Et cet être immortel, il réside dans le royaume des anges. Parce que, au delà de ce que tu crois être, au-delà de tes croyances et de ta conscience, qui n'est peut-être pas éveillée dans ce monde, tu es un être immortel, tu es un ange. Éveiller son âme à ce degré, à cette vibration de l'ange, c'est retrouver véritablement ta vraie destinée, retrouver, retrouver ce que tu es éternellement. Lorsque tu éveilles le corps de l'ange, que tu entres dans cette couleur bleue, lorsqu'il dit, l'archange Raphaël, que tu es dans la paix de l'âme, alors réellement, tu es avec Dieu. Là, tu entres dans cet état, avec cet étage, tu entres dans des états d'être divins, de vivre avec des vertus, c'est-à-dire d'être dans la paix, d'être dans l'amour, dans la bonté, dans la douceur, c'est-à-dire d'être avec des forces angéliques. Éveiller son âme dans le monde angélique, c'est redécouvrir sa vraie, sa vraie patrie.
Le corps de l'âme, c'est le monde qui est au-dessus des anges, c'est le corps subtil de ton âme qui est au-dessus des anges, et il est lié au règne des archanges. L'archange Raphaël nous dit de ce corps, « L'indigo est la structure de lumière parfaite, l'ordre céleste. » Ton âme, c'est ton origine divine, c'est la structure de lumière parfaite, c'est la perfection en toi qui fait que tu as une incarnation sur la terre, mais qu'au-delà de cette incarnation, tu portes une perfection, tu portes une mission, et ta mission c'est d'incarner cette perfection, d'incarner l'ordre céleste, d'incarner la lumière de son âme. Pour éveiller ce degré de l'âme, c'est réellement tout un travail et c'est réellement une vraie discipline. On ne peut pas faire ça comme ça, et tous les êtres qui ont accompli ce mystère l'ont fait en se détachant du monde, en entrant dans une discipline très intense à l'intérieur d'eux, parce que pour éveiller le monde de l'âme, de ton âme éternelle et immortelle, tu dois maîtriser toutes les sphères inférieures, c'est-à-dire le corps éthérique doit être maîtrisé et purifié, le corps astral doit être totalement purifié, totalement maîtrisé, formé, tous les corps subtils doivent être parfaitement maîtrisés et formés, et quelque part ils doivent être endormis. Les corps euh, inférieurs doivent être endormis, ceux qui sont liés à l'existence terrestre, c'est-à-dire le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, tout, soit, tout cela doivent être endormis, et les corps supérieurs doivent être éveillés, c'est-à-dire le corps de conscience, le corps de, de l'ange, de la vraie destinée, pour pouvoir éveiller ce corps de l'âme. Parce que l'âme ne peut parler qu'à ce qui est divin. Donc, le mortel doit être posé, pour pouvoir parler à l'âme. Le septième corps est le corps de la divinité qui est lié à la couleur violette. Voici ce que l'archange Raphaël nous dit de ce corps. Le violet est la pureté absolue, la coupe sacrée ouverte qui peut recevoir l'esprit et lui donner un corps. Ce septième corps, c'est la perfection de Dieu en toi. C'est vraiment le plus haut de ton être. C'est ta source et ton origine. C'est à la fois ta source et ton origine, mais dans ce monde de la divinité, c'est la source et l'origine de tout. Parce que tout être, toute créature qui existe, vient d'un monde de divinité et a été créé et enfanté par une divinité. Ce que tu vois dans la matière est le reflet du monde de l'esprit, du monde de la divinité. Lorsque tu regardes ton corps, tu vois l'aboutissement de ce monde de l'esprit. Et tu vois à travers ton corps que tu dois retrouver le chemin intérieur qui va te conduire à travers toutes les sphères de ton âme à retrouver le lien avec la divinité. Le Christ a dit cette parole, ne vous a-t-on pas dit que vous êtes des dieux Et par cette parole, en fait, il a voulu révéler à tous les êtres qui l'écoutaient qu'il s'identifiait au corps, mais que la vraie existence, l'origine de l'homme, c'est d'être une divinité et que dans le fond, l'être humain n'existe pas, mais que Dieu seul existe. Ces sept voiles de l'âme, ces sept corps subtils de l'âme, en fait, ils sont comme le lien avec le monde de la vie et de l'éternité. Et le chemin pour l'homme, c'est de les éveiller un par un, de les reformer, de les éveiller pour retrouver le lien avec l'éternité, avec l'immortalité. Car dans la perfection, L'homme doit briser le cycle de l'incarnation pour retrouver le monde de l'esprit. Et ce, ce dernier corps, ce, le corps de la divinité, le corps de l'esprit divin, à l'intérieur de toi, c'est la nouvelle naissance. Lorsque tu éveilles ce corps, tu renais à un autre monde et tu entres dans un nouveau cycle de l'évolution qui ne nécessite plus de s'incarner en tant qu'homme sur la terre. Quelle est la place du corps physique dans tout ça en fait, le corps physique, c'est juste un instrument de l'âme qui doit servir pour concentrer les forces, pour éveiller tous tes corps subtils vers le monde de l'esprit et de la divinité. Donc, ne vois pas le corps comme un objet de jouissance ou euh, pour vivre uniquement avec. Le corps, c'est un instrument de ton âme éternelle et immortelle. Et si tu veux marcher sur le chemin de Dieu, tu dois utiliser ton corps comme un instrument. Tu ne dois pas laisser ton corps te dicter ta vie, mais tu dois, toi, en tant qu'âme, en tant que conscience, utiliser ton corps pour éveiller toutes les sphères de ton être 
des plus grossières aux plus subtiles, jusqu'à Dieu. Et ensuite, avec ce corps, lorsque tu as éveillé la divinité, tu dois conduire la lumière du monde divin jusque dans la matière et apporter la libération à tous les êtres. Tel est le chemin de l'âme, tel est le chemin qui a été révélé par toutes les traditions, toutes les civilisations de la lumière qui ont été la représentation du monde divin sur la terre et tel est le chemin de la tradition essénienne à notre époque qui aujourd'hui a pour mission de redonner naissance à Dieu et de faire apparaître le royaume de la lumière à travers un corps parfaitement constitué. Ce corps ne peut être constitué que d'êtres qui ont éveillé les sept degrés de leur âme jusqu'au monde de l'esprit et qui ensuite le manifeste et l'incarne jusque sur la terre, telle la perfection de la vie, de vivre dans les deux mondes, c'est-à-dire dans le monde de l'esprit et de la vie et dans le monde de l'incarnation, dans le monde manifesté, dans le monde de la création. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder d'autres vidéos de la chaîne et à vous abonner à la chaîne de la Bible Essénienne. A bientôt.